ব্যাপারটা সহজ এবং বন্ধু সুলভ হয়ে উঠেছে তো এই জায়গা থেকে এখন সোমবারটা আসলে আমি খুব এক্সাইটেড থাকি যে আসলে আবার নতুন কোন একটা বিষয় সম্পর্কে সেই সম্পর্কে আইন কি বলে সেটা জানতে পারবো আজকেও অনেক এক্সাইটেড থাকি কারণ আসলে যদিও আমি একজন আইনজীবী কিন্তু তারপরেও আসলে অনেক বিষয় থাকে যেগুলো হয়তো সবসময় আমি জানি না নতুন করে জানতে পারি আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে আমাদের সাথে আজকে অতিথি কে আছেন এবং কি বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলছি যদি একটু আমাদেরকে জানিয়ে দাও আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম উনি সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী পাশাপাশি ব্লাস্টে উনি অ্যাডভাইজার হিসেবে আছেন স্বাগতম তাজুল ভাই তাজুল ভাইকে আমরা যদিও এর আগেও অনেক কয়েকটা এপিসোডে পেয়েছি এবং আজকে আমরা কি নিয়ে কথা বলবো আজকে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ এই সময়কার একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ দেখা যাচ্ছে যে বিবাহ এমন একটা ব্যাপার দুটো সম্পর্ক মানে দুটো মানুষের মধ্যে একটা নতুন সম্পর্ক তৈরি হয় এবং সেই সাথে আবার একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মানে ঝামেলা থাকলে তখন দেখা যায় যে সেই সম্পর্কটাকে টিকিয়ে না রাখার থেকে যদি এমন হয় যে দুজন মানুষ ইন্ডিভিজুয়ালি তারা ভালো থাকবে সেই জিনিসটাও আমরা করতে পারি সো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলছি যদি কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন থাকে আমি শোর যে তোমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন জড়িয়ে থাকবেই সো সেই প্রশ্নগুলো আমাদেরকে করতে পারো আমরা আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে একদম লাইভ রয়েছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালার ইজ এফ এম ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স অ্যান্ড ইয়েস ব্লাস্টের ফেসবুক পেজ থেকেও আমাদের ভিডিওটা দেখতে পারবে তোমরা সেখানে কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করতে পারো আমাদেরকে অথবা তুমি যদি কোনো বিষয় সম্পর্কে ডিটেল জানতে গিয়ে তুমি তোমার পরিচয়টা গোপন রাখতে চাও সেটাও করতে পারো আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারো ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালার ইজ এফ এম ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স এই একই অ্যাড্রেসে পাশাপাশি আমাদেরকে এস এম এস করতে পারো এস এম এসের শুরুতে লিখে নিতে হবে সিও আর স্পেস তোমার নাম স্পেস তোমার কথাবার্তা অর্থাৎ যেই প্রশ্নটা করতে চাও সেটা লিখে পাঠিয়ে দিবে সরাসরি ফোন করার জন্য নাম্বারটা হচ্ছে জিরো নাইন সিক্স ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স রয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ করার অপশান হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ওয়ান এইট ফোর ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স সোফিয়া ধন্যবাদ সুমি আসলে আজকে যে বিষয়টা তুমি নিজেও বললে একটু আগে আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের সবার জীবনের সাথে আসলে এই বিষয়টা খুব জড়িত বিয়ে এবং বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ তো তাজুল ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছি তাজুল ভাই বাংলাদেশে বিয়ে এবং বিচ্ছেদগুলো আসলে বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়গুলো কোন আইন দ্বারা আসলে পরিচালিত হয় একটু যদি বলেন হ্যাঁ ধন্যবাদ বাংলাদেশে বিয়ে এবং বিয়ে বিচ্ছেদ মূলত ব্যক্তিগত আইন বলি আমরা বা পার্সোনাল ল বলি আমরা এটাকে অন্যভাবে বলতে পারি যে ধর্মীয় আইন সাথে রাষ্ট্রের কিছু আইন আছে যৌথ মানে প্রধানত ধর্মীয় আইন দ্বারাই পরিচালিত হয় এখানে বলার অপেক্ষা রাখে যে শুধু পারিবারিক কিছু বিষয় ধর্মীয় আইন দ্বারা পরিচালিত হয় কিন্তু অন্যান্য বিষয়গুলো আমাদের রাষ্ট্রের সংসদে পাশ করা আইন দ্বারাই পরিচালিত হয় তো এখানে বিয়েটা আমাদের মুস মানে ধর্ম যেহেতু আমাদের যদি আমরা যদি ধরি মুসলিম মুসলমান ধর্ম তখন অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম রীতি নীতি অনুযায়ী বা ইসলাম ধর্মের যেই আইনগুলো আছে ইসলাম ধর্মের প্রধান আইন হচ্ছে আপনার কোরআন তারপরে হাদিস ইজমা কিয়াস এভাবে মেইন উৎসগুলো দ্বারাই এই ইসলাম মুসলিম বিবাহটা পরিচালিত হয় আর তেমনি ভাবে আমরা যদি হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা তাদের যে বিবাহ আইনের যে নিয়ম নীতি সেগুলো হিন্দু ধর্মের রীতি অনুযায়ী বা হিন্দু ধর্মের নিয়ম কানুন অনুযায়ী পরিচালিত হয় তেমনি আছে খ্রিশ্চান ধর্ম তবে ধর্মীয় আইনের পাশাপাশি আমাদের রাষ্ট্রীয় আইন অর্থাৎ সংসদ কিছু আইন তৈরি করে দিয়েছে যেগুলো ধর্মীয় আইনকে আপনার সাপ্লিমেন্ট করে এবং যৌথভাবে এই মানে এই আইনগুলো দ্বারাই আপনার বিয়ে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত নিয়মকানুনগুলো পরিচালিত হয় তাহলে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন মানে ধর্মীয় আইনগুলো দ্বারাই মূলত বিয়ে এবং বিবাহ বিচ্ছেদগুলো হয়ে থাকে তো যেহেতু বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম তো আমরা প্রথমে তাহলে মুসলিম আইন দ্বারাই শুরু করি মুসলিম আইনে হচ্ছে বিয়েটা আসলে কিভাবে হয় মানে করতে গেলে বিয়ে যদি কেউ করে মুসলিম আইনের সেক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় যে উপাদানগুলো মানে যেগুলো থাকতেই হয় আইন অনুযায়ী হ্যাঁ মুসলিম আইনের অত্যাবশ্যক উপাদান এখানে পাঁচটা উপাদানকে আমরা প্রধানত বলি যদিও সরিয়া চারটা তারপরে রাষ্ট্র আইন করে একটাকে বাধ্যতামূলক করছে সরিয়া অনুযায়ী চারটা মেজর উপাদান হচ্ছে যে যে বর এবং কনের বয়স বা এটা কি বলা হয় 
আপনার প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া আর কি তারপরে হচ্ছে বর এবং কনের মতামত তারপরে হচ্ছে সাক্ষী তারপরে হচ্ছে আপনার দেনমোহর তারপরে হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশনটা আপনার রাষ্ট্রীয় আইনে আমাদের বাংলাদেশে উনিশশো সালের মুসলিম বিবাহ নিবন্ধন আইন মুসলিম বিবাহ তালাক নিবন্ধন আইন উনিশশো এই আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশনটাও কেউ আপনার বাধ্যতামূলক করছে বাধ্যতামূলক আইনে বাধ্যতামূলক করার ফলে এটাও একটা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে পরিগণিত হয়েছে তাজুল ভাই এখানে আমার একটা প্রশ্ন থাকবে যে যদি কোনো ছেলে মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়ে তারা রেজিস্ট্রেশন না করে শুধুমাত্র মানে যেটা হয় কলমা পড়ে বা হুজুরের কাছে গিয়ে যে বিয়েটা হয় কাজীর কাছে গিয়ে তো সেই বিয়েটা আসলে কতটা ভিত্তি পাবে আর কি এখানে দুইটা মেজর বিষয় একটা হচ্ছে আমাদের আইনে বলছে বিয়েটা রেজিস্ট্রেশন করতে বাধ্যতামূলক যদি সে রেজিস্ট্রেশন না করে বিয়েটা করে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী তাহলে প্রথম হচ্ছে সে আইনটা অমান্য করছে একটা অপরাধ করলো সে অপরাধের একটা কিন্তু বিয়েটাকে আপনি বিয়েটা হয়নি এই কথা বলা যাবে না বিয়েটা হয়েছে এবং বিয়েটা আপনার ওই সারকামস্ট্যান্স বা অন্য যে উপাদানগুলো আছে সেগুলো যদি ঠিক থাকে তাহলে বিয়েটা বৈধ হিসাবেই পরিগণিত হবে এবং বিয়ের যে বিয়ের পরে যে প্রভাব মানে বিয়ের পরে যে আমরা একটু বলি ইম্প্যাক্ট যে একজন স্বামী একজন স্ত্রী এবং স্বামী স্ত্রীর যে দায় দায়িত্ব যে অধিকার কর্তব্য সেগুলো যদি কেউ জোরপূর্বক বিয়ে করে এবং জোরপূর্বক দেখা গেল অনেক সময় কোনো না কোনো কিছু ভয় দেখিয়ে কোনো ভাবে তাকে নিয়ে গিয়ে তাকে বিয়েটা করলো তো পরবর্তীতে ওই বিয়েকে অস্বীকার করার কি কোনো অপশন থাকে কিনা মেয়ের পক্ষ থেকে দুইটা বিষয় প্রথম হচ্ছে জোর করে নিয়ে যাওয়ার বিয়ের বিষয়টা এখানে আমরা বলি বিয়ের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের মধ্যে একটি হচ্ছে বর এবং কনের স্বেচ্ছা ও স্বাধীন সম্মতি স্বেচ্ছায় এবং স্বাধীনভাবে এই সম্মতিটা দিবে এবং যখন যে কোনো একজন অথবা বর অথবা কনে তার স্বেচ্ছা বা স্বাধীন সম্মতি না নিয়ে আপনার জোরপূর্বক বিয়ে করে তখন সেটা অবশ্যই একটা বড় ধরনের অপরাধ করেছে এটা মানে তার যে জোরপূর্বক তার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে এটাকে আমরা ফৌজদারি অপরাধের আওতাভুক্ত ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বিয়েটা হের মানে তারপরে বিয়েটা যদি সে অস্বীকার করে এখানে সারকামস্ট্যান্স আমরা বলি যেটা এবং ডকুমেন্ট দুইটা যদি প্রমাণ করে যে বিয়েটা হয়েছে তাহলে বিয়েটার প্রভাব হবে এখানে আরেকটা বিষয় যার মতটা আপনার জোর করে নেওয়া হয়েছে সে যদি সেটা অস্বীকার করে তাহলে এটা এটাকে আমরা আইনের ভাষায় বলি এটাকে কি বলে মানে বাতিল যোগ্য বাতিল হবে হবে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যদি আপনার যেটা বললেন যে অস্বীকার করে অস্বীকার কোন পক্ষে করে যেই পক্ষকে জোরপূর্বক মত নিয়েছে সেই পক্ষে করে সেই পক্ষে করলে এটা বাতিল যোগ্য বিয়েটা এমনি বাতিল যোগ্য এটা বাতিল হয়ে যাবে হয়ে যাবে প্রমাণ করতে চাই তাহলে হয়তো এভিডেন্স লাগবে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি বিয়ে করছি বা জোরপূর্বক করছি কিন্তু আমি এখন থাকতে চাচ্ছি না এটা হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা আমরা আমরা শুনি যে একটা ছেলে একটা মেয়ে হয়তো মাত্র অ্যাডাল্ট হয়েছে বা হয়নি হয়তো এক পক্ষ আরেক পক্ষ অ্যাডাল্ট না এরকম একটা মুহূর্তে হয়তো তারা বলে যে একটা এফিডেভিট করার মাধ্যমে তারা বলে যে আমরা বিয়ে করেছে হ্যাঁ কোর্ট ম্যারেজ করেছে এবং তারা একসাথে থাকতে শুরু করে দিল তো এই কোর্ট ম্যারেজটা আসলে কতটুকু এর বৈধতা আছে ওকে ধন্যবাদ এই বিষয়টার সাথে আমাদের সামাজিক রীতিনীতি প্রচলনের সাথে জড়িত প্রথম বিষয় হচ্ছে যে আমাদের আই আমি যদি স্ট্রিক্টলি আইনের কথা বলি আমাদের আইনে বলা হচ্ছে বিয়ের রেজিস্ট্রেশন করবে আপনার বিবাহ তালাক নিবন্ধক বা আমরা যাকে কাজই বলি বা ম্যারেজ রেজিস্টার বলি তার দায়িত্ব হচ্ছে বিয়েটা রেজিস্ট্রেশন করা আর বিয়েটার ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সম্পাদন করা সামাজিক দায় দায়িত্ব তাদের অভিভাবক এবং সাক্ষী যারা আছে তাদের দায় দায়িত্ব বিয়েটা সামাজিকভাবে এখন 
একটা ছেলে এবং একটা মেয়ে যদি তারা একটা নোটারি পাবলিকের কাছে অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটা অঙ্গীকার নামা দিয়ে সেটা এন্ডোর্স করা হয় আমরা বলি আর কি অঙ্গীকার নামায় নোটারি নোটারাইজ করে অর্থাৎ এন্ডোর্স করে মানে সত্যায়িত করে আমরা যদি এটাকে বলি বা ম্যাজিস্ট্রেটকে সত্যায়িত করে আমি একটা ডিক্লারেশন দিলাম সেই ডিক্লারেশনটা নোটার নোটারি পাবলিক অথবা ম্যাজিস্ট্রেট এটাকে সত্যায়িত করবো তো সে মানে আমি ডিক্লারেশন দিলাম যে আমরা দুইজন বিয়ে করছি অথবা যৌথভাবে ডিক্লারেশন দিলাম যে আমরা দুজন বিয়ে করছি অর্থাৎ বিয়েটা আমরা প্রমাণ মানে বিয়েটা হয়েছে কিন্তু যেটা হলো যে আমাদের তারা আইন অমান্য করছে কারণ আইনে বলছে বিয়েটাকে রেজিস্ট্রি করার জন্য আপনার কাজি অফিসে গিয়ে সেখানে রেজিস্ট্রি করতে হবে যতক্ষণ না কাজি অফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রি করলো ততক্ষণ বিয়েটা রেজিস্টার্ড হয় নাই কিন্তু হয়েছে সামাজিক ভাবে মানে মূলত এইভাবে তো ইদানিং আমাদের আইন মন্ত্রণালয় থেকে কিছু পরিপত্র জারি হয়েছে যে আপনার নোটারিকে এ ধরনের পাওয়ার অর্থাৎ বিয়ের যে নোটারাইজ করা এটাকে বিরত থাকার জন্য বলছে বা জনগণকে বলছে যে আপনার নোটারি করে বিয়ে না করার জন্য বিয়ে রেজিস্ট্রি করতে হলে কাজী সাহেবের কাছে গিয়েই বিয়ে রেজিস্ট্রি করার জন্য হ্যাঁ যেহেতু একটা নির্ধারিত সংস্থাই আছে রেজিস্ট্রার বা কাজী সেক্ষেত্রে আসলে ওখানে যেই বিয়েটা করা ভালো আচ্ছা তাহলে আমরা দেখছি যে মুসলিম আইনে মোটামুটি পাঁচটা জিনিস মেইনলি জরুরি সেক্ষেত্রে দুইটা একটা বিষয় এসে গেছে যেটা হলো সুমির প্রশ্ন থেকে যে আপনার সম্মতির বিষয়টা এখানে সম্মতির বিষয় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে একটা হলো সাক্ষীর বিষয়টা সাক্ষীর বিষয়টা হলো যে শরীয়তে একটা প্রেসক্রাইব সাক্ষী দেওয়ার একটা নিয়ম আছে যে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন পুরুষ অথবা যদি একজন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ দুইজন নারী এরকম একটা প্রেসক্রাইব নিয়ম আছে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে প্রচলিত আঠারোশো বাহাত্তর সালে যে সাক্ষ্য হয় সেখানে বলা হচ্ছে দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং আপনার সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন যে কোনো দুইজন ব্যক্তি সে হয় নারী নয় পুরুষ যে কোনো বিষয় সাক্ষী দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা দুজন নারীও একটি বিয়ের সাক্ষী দিতে পারে প্রচলন হয়ে আসছে কিন্তু একেবারে যে স্ট্রিক্টলি উনি ছেলের পক্ষে উনি মেয়ের পক্ষে এরকম বিষয়টা না যে কোনো দুজন একজন ছেলের পক্ষে একজন মেয়ের পক্ষে যে কোনো দুজন সাক্ষী থাকলেই হলো এবং তারা প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্ক যারা বিয়েটা দেখেছে মানে এটা হচ্ছে মঙ্গলবার নটা থেকে এগারোটা কালার্স এফ এম ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এ সাথে থাকছে ব্ল্যাক জ্যাং পুরনো হোক বা নতুন এপার কিংবা ওপার বাংলা কালার
जरा गुरुपूर्ण विषय से আচ্ছা সাক্ষী সম্পর্কে মনে হয় তাজুল ভাই অলরেডি ক্লিয়ার করে ফেলেছেন আমি আর একটা একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে তাজুল ভাই দেনমোহর কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুসলিম বিয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম আইনে বিয়ের ক্ষেত্রে তো এক্ষেত্রে সমাজে কিন্তু আরও একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যৌতুক এবং দেনমোহর এই দুইটাকে কিন্তু অনেক সময় গুলিয়ে ফেলা গুলিয়ে ফেলা হয় এইটা যদি একটু আচ্ছা আগে দেনমোহর বিষয়টা বলি দেনমোহরের একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে আমরা যদি যারা ইসলাম ধর্ম অবলম্বী বা যারা ইসলাম ধর্মকে মানি তারা অনেকেই জানেন যে ঐতিহাসিক একটা প্রেক্ষাপটেই আমাদের নবী হজরত মাজুল ইসলাম এই দেনমোহরের প্রচলন করছিলেন মূল মূলত দেনমোহরটা হচ্ছে আপনার বিয়ে উপলক্ষে বর কনেকে দিবে বিয়ের শর্ত হিসাবে অত্যাবশ্যকীয় শর্ত এটা না দিলে বিয়ে হবে না বা বিয়ে হবে না বলতে বিয়েটা নিয়মিত হবে না বা বিয়েটা সহি হবে না শুদ্ধ হবে না তারপর অর্থাৎ এটা বাধ্যতামূলক দিতে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই দেনমোহরটা নির্ধারণ করবে কিভাবে সেখানেও শরিয়া কিছু নিয়ম কানুন বলে দিয়েছে শরিয়াতে বলছে যে এটা উভয় পক্ষে আলোচনা করে নির্ধারণ করতে হবে আলোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় চিন্তা করতে হবে কি যে কনের বিয়ে হচ্ছে তার যোগ্যতা তারপরে হচ্ছে তার মা অথবা বড় বোন অথবা পুপু ওদের বিয়েতে যে দেনমোহর ধার্য করা হয়েছিল তা সেটার বাজার মূল্য পাশাপাশি বরের সামর্থ্য এবং বর্তমান বাজার মূল্য এই কয়েকটা বিষয় বিবেচনা করে যৌথভাবে আলোচনা করে দেনমোহরটা ঠিক করতে হবে মানে সামর্থ্যের বাহিরে বা আমার এটা কি বলে অনেক সময় আমরা দেখানোর জন্য শরীয়তে কিন্তু সেই কথা শরীয়তের নির্দেশ কিন্তু সেরকম না দেখানোর জন্য উভয়ের সামর্থ্য উভয়ের যোগ মানে গুণাবলী বা যোগ্যতা উভয়ের এটা কি বলে সামাজিক সে কতটুকু দিতে পারবে সেইটা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে আচ্ছা তাজুল ভাই এখানে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে আপনি বলছিলেন কোনের যোগ্য সবকিছ <laughs> সবকিছু বিবেচনায় না যে পারিপার্শ্বিক অনেক বিষয় যেমন তার ফ্যামিলি তার ফ্যামিলি এগুলো তো তখনকার প্রেক্ষিতে এই ধরনের বিষয়টা হচ্ছে তখনকার প্রেক্ষিতে এই ধরনের একটা সারকামস্টান্স এই বিষয়গুলো বিবেচনা করা করা হতো বা করার জন্য আমাদের শরীরের নির্দেশও আছে যে এইভাবে বিবেচনা করে ঠিক করবে আপনার এক আমি যতদূর জানি যে দুই পক্ষের সম্মতি আলোচনা করেই ঠিক করবে নির্ধারণ করবে ওকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেটা বললেন যে যৌত তার আগে আমি একটু দেনমোহন নিয়েই বলি এইটা অবশ্যই দিতে হবে 
এটা না দিলে বিয়েটা সম্পূর্ণ হচ্ছে না বা বাতিল যোগ্য হয়ে যাচ্ছে তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা পরিশোধ করার কি পদ্ধতি পরিশোধ করার পদ্ধতিটা আমরা এখানে অনেক ইতিহাস বলতে হয় আমাদের শরীয়তে মূলত চারটা মেজর স্কুল আছে আমরা বলি এটাকে কি বলি আমরা মাঝহাব আরবিতে বলা হয় মাঝহাব আমরা যারা Hanafi মাঝহাবে তাদের এই দেনমোহর পরিষদের পদ্ধতি এক রকম আবার অন্য মাঝহাবে দেনমোহর পরিষদের পদ্ধতি ভিন্ন রকম আচ্ছা অন্য মাঝহাবে বিয়ের আগেই তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিতে হবে কিন্তু Hanafi মাঝহাবে একটা সুযোগ করে দিয়েছে বলতে গেলে পুরুষদেরকে এটা আমি অন্যভাবেই বিষয়টা বলছি আর কি যে পুরুষরা প্রিভিলেজ হয়েছে এখানে যে কি আপনার যেই দেনমোহরটা ধার্য করা হলো সেইটাকে দুইটা অংশে বিভক্ত করে একটা অংশ বিয়ের আশরে দিয়ে দেওয়া আরেকটা অংশ পরবর্তী যখন তার সামর্থ্য হয় বা যখন তার সুযোগ হয় তখন পরিশোধ করা তো এই প্রথম অংশটাকে আমরা বলি আশুদেন মোহর বা আরবিতে বলে মু অজ্জল আর পরবর্তীতে এটাকে বলা হয় বিলম্বিত বা বকেয়া বা মু আজ্জল এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের হানাফি মাঝাবে এইভাবে একটা সুযোগ করে দিয়েছে এখন সেই সুযোগটা আমরা কিন্তু আমাদের এই অত্র বিশেষ করে ভারত বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে এই ব্যবহারটাকে খুব খারাপভাবেই ব্যবহার করছি হ্যাঁ হয়তো বিয়ের সময় প্রথমে কিছু অংশ পরিষদ করে পরবর্তীতে আর বাকি অংশটা বাকি অংশ দেওয়াই হয় না দেওয়াই হয় না কিন্তু এখানে আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে যে পরিষদের কথা যেটা বললেন তো দেখা যায় যে বিয়েতে গয়না দেওয়ার একটা প্রচলন আছে তো অনেকে বলে যে এই গয়না টাকাটা হচ্ছে বা গয়নাটা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে এই দেনমোহর উসুলের একটা অংশ এটা আসলে কথা মূলত মানে আপনার আমি বিষয়টা হচ্ছে আপনার নিয়ত কি আপনি কি উপহার দিবেন আমি যতদূর জানি তাজুল ভাই মানে যে যদি কেউ গয়না দেনমোহর হিসেবে দেয় তাহলে নাকি সেটা আপনার উল্লেখ করতে হয় যে আমি এটা দেনমোহর দেনমোহর হিসেবে তাহলে সেটা দেনমোহর হিসেবে গণ্য হবে আদারওয়াইজ এটা উপহার হ্যাঁ আদার এটা উপহার উপহার হলে তো আর তখন এটা দেনমোহর হিসেবে আসবে না আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যৌতুকের বিষয়টা যৌতুকের বিষয়টা দেখেন আমাদের এখানে পুরো উল্টো কি বর বরে বর বা বরের আত্মীয় স্বজন বা বরের পিতামাতা কনের কাছ থেকে বিয়ের বিয়ে করাবে এই শর্তে পাপের চিন্তা করি পাপ কারণ ধর্মের ডিরেকশন টাই ছিল উল্টো মানে আইনগত প্রসেস আছে আর তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যৌতুক আর দেনমোহর কখনোই একই বিষয় নয় যৌতুকটা পুরোপুরি আইন বহিরত এবং অপরাধ এবং এটার আইনগত প্রক্রিয়া আছে পাশাপাশি কেউ যদি যৌতুক নেই তাহলে তাহলে ধর্মে একটা বড় ধরনের পাপ করলো কারণ ধর্মের নির্দেশনাটাই ছিল আপনার কনেকে দেওয়ার বর দিবে কনেকে বিয়ের শর্ত হিসেবে যৌতুকের কোন ধরনের কোন উল্লেখ বিধান আর কি ইসলাম ধর্মে কোন ভাবে রাষ্ট্রেও নাই ধর্মেও নাই বা শরীয়তেও নাই বা আর যৌতুক যেহেতু আমাদের যৌতুক বিরোধী আইন আছে তো এটা আসলে শুধু ইসলাম ধর্ম না সব ধর্মের বিবাহের ক্ষেত্রে আসলে যৌতুকটা নিষিদ্ধ আর আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই তাজুল ভাই সেটা হচ্ছে যে এবার একটু তালাকের বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম একজন নারী হিসেবে আমার যে মতামতটা যে একটা কি বলবো যে সম্পর্কটা ভালো যাচ্ছে না 
একটা খারাপ সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার চেয়ে মনে হয় ইন্ডিভিজুয়ালি মানুষ যদি ভালোভাবে বাঁচতে পারে সেটার মানে অধিকারটা আমাদের সকলেরই রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে এটা আসলে খুবই মানে দুঃখজনক डेफिनेटলি কিন্তু আমরা এটাকে একটু সহজভাবেও নিতে পারি কেন বললাম কারণ আমাদের সমাজ কোনোভাবেই এই বিবাহ বিচ্ছেদটাকে কোনোভাবেই সহজভাবে নিতে চায় না সুমি এটা তুমি একদম ঠিক বলেছো মানে আমাদের আসলে মাইন্ডসেটটা তৈরি হয়ে গেছে এরকম যে হয়তো আমাদের কাছে মনে হচ্ছে দুঃখজনক কিন্তু যিনি ডিভোর্স নিচ্ছেন তার জন্য হয়তো এটা একটা এক ধরনের রিলিফ হতে পারে কারণ নিশ্চয়ই উনি কোন একটা পরিস্থিতিতে পড়েই কিন্তু ডিসিশনটা নিচ্ছেন নিচ্ছেন তো মুসলিম আইন নিয়ে যেহেতু কথা বলছিলাম তো বিবাহ বিচ্ছেদটাও আমরা মুসলিম আইনেই কেমন সেটা আমাদের আলোচনাটা এখন মুসলিম আইনের বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়টাকে কেন্দ্রিক थैंक यू বিষয় হচ্ছে আমরা যেটা বিচ্ছেদ বিবাহ বিচ্ছেদ বলি এটা ইংরেজিতে বলছে ডিভোর্স আর আরবিতে বলছে তালাক 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 মানে মূল কথাটা হচ্ছে যে সম্পর্কটাকে ছিন্ন করা এখন এই ছিন্ন করার এই ছিন্ন করার প্রক্রিয়াটাও আপনার শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হয় কিন্তু উনিশশো সালে আমাদের রাষ্ট্র একটা আইন করছে এখানে আইন করার আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বলছি আইন করার পিছনে কিছু কারণ ছিল কারণ শরীয়তের বিধি বিধানগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল এবং এক একজন এক একভাবে ব্যাখ্যা করার ফলে আপনার নারীরা নারীরা নিষ্পোষিত হচ্ছিল অনেক মানে সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল তখন আপনার উনিশশো সালে একটা আইন পাশ করে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ সেইখানে একটা সুনির্দিষ্ট পন্থা করে দিয়েছে যে বিবাহ বিচ্ছেদ দিতে হলে করতে হলে এভাবে বিবাহ বিচ্ছেদটা করতে হবে এখন বাংলাদেশে আসলে ওই আইনটাই ফলো করা হয় সেহেতু ওই আইনের আন্ডারেই আমরা তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ প্রক্রিয়াটা কেমন সেটা সেটা আমরা আলোচনা করি আমি শরীয়তে যে আগে অনেক বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল সেগুলো আলোচনা না করে বর্তমানে যেটা আইনে উল্লেখ আছে এবং এটা এই অনুযায়ী করতে হবে কেউ যদি এই আইনের প্রসেস অনুযায়ী না করে তাহলে সে অপরাধ করবে এবং তার জন্য অপরাধ শাস্তি জরিমানা আইনে বিধান আছে প্রথম হচ্ছে বর্তমান আইনে কোনো নারী বা পুরুষ যদি তার স্বামী বা স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তাহলে তাকে লিখিতভাবে নোটিস আকারে দিতে হবে অর্থাৎ আমি যদি আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই তাহলে লিখিতভাবে তাকে জানাতে হবে এবং এই নোটিশটার একটা কপি আমার স্ত্রী সর্বশেষ যে ইউনিয়নে বাস করত সেই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আর সে যদি সিটি কর্পোরেশনে বাস করে তাহলে সেই সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে একটা কপি দিতে হবে মানে আমি যে নোটিশটা পাঠালাম এখন এই নোটিশটা পেলোকে হয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নয় আপনার সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার মেয়র এখন আইনু আইনে তাদেরকে দায়িত্ব দিছে অর্থাৎ ওই মেয়র এবং চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব দিছে যে আপনারা আইন অনুযায়ী যে আপনার তিন মাস বা নব্বই দিন সময় পাবেন এই দুইজনের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে বিষয়টা সমঝোতা করার যে তাদের মধ্যে কোনো মিলবিস হয় কিনা বা শান্তিপূর্ণভাবে সমঝোতা হয় কিনা যদি না হয় তাহলে তিন মাস অতিক্রম হওয়ার পরে বিবাহটা ছিন্ন হবে আইন অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদটা কার্যকর হবে কথা বিষয়টা হচ্ছে যে আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে দিতে গেলে আমাকে লেখিতভাবে তার তাকে তালাক দিলাম দেওয়ার পরে সেই এই নোটিশটা তাকে দিলাম এক কপি এবং এক কপি তার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে দিলাম আচ্ছা কাজী অফিসকে কি জানাতে হবে এখন থ্যাংক ইউ যেটা হলো যে হ্যাঁ কাজী কাজী অফিসকেও আমাদের এটা রিসেন্টলি আমাদের আইন মন্ত্রণালয় এবং আমাদের এটাকে কি বলে নিবন্ধকের অফিস কেন্দ্রীয়ভাবে তারা কিছু ফর্মেট ডেভেলপ করছে যে বিক্ষিপ্তভাবে চিঠি টিটি বা এসেই না দিয়ে ফর্মেট অনুযায়ী সেই আপনার ফর্মেট অনুযায়ী তালাক দেওয়া যায় সেই ফর্মেটটা কাজী অফিসে অ্যাভেলেবেল আছে এবং কাজী অফিসে দিলেও কাজী অফিস সেটা প্রসেস করে কাজ আইনে কিন্তু কাজী অফিসকে একটা কপি দেওয়ার কোনো কথা নাই এটা আপনি কাজী অফিসে গিয়ে সেই নোটিশটা সার্ভ করতে পারেন আপনার স্ত্রী বা স্বামীকে এবং ওই চেয়ারম্যান বা মেয়রকে পাঠান এবং তিন মাসের মধ্যে যদি তিন মাসের আগে যদি ওই নোটিশটা অপরজনের হাতে পৌঁছে যায় এবং তিনি যদি এটাতে সম্মতি না জানান আমি 
মানে এখানে প্রসিডিউরটা হচ্ছে তিন মাসের সম্মতি জানাতে উনি বিয়েটা বিচ্ছেদ করতে চাচ্ছেন না এই তো কিন্তু আমি চাচ্ছি মানে অপরপক্ষ চাচ্ছে অপরপক্ষের ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে আইনে বলছে তো তিন আলোচনা করতে পারবেন তিন মাসের মধ্যে তিন মাস যদি আপনি সম্মতি নাও হন বিবাহটা ছিন্ন হয়ে যাবে বা বিচ্ছেদ হয়ে যাবে আচ্ছা আপনি তাদের একটা সিদ্ধান্ত আনতে হয় যে তিন মাস তারা চেষ্টা করছে তারা বিয়েটা ছিন্ন হয়ে গেছে সেই সিদ্ধান্তটা এনে কাজি অফিসে গিয়ে আপনি রেজিস্ট্রি করলেন সরকারি একটা ফি ছিল আমি যতটুকু জানি আগে দুশো টাকা ফি ছিল এখন কত আমি জানি না কে মানে এটা করবে এটা দুই পক্ষে যে কোনো পক্ষেই করতে পারে কিন্তু সাধারণত দায়িত্ব হচ্ছে যিনি নোটিশটা সার্ভ করবে সার্ভ করছে সেই এটা করতে পারে তাজুল ভাই আর একটা প্রশ্ন ছিল যে তালাকি তাউফিজ নামে একটা একটা ক্লস ছিল আগে আমাদের মানে এখনো আছে আমাদের বিয়ের যে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সেখানে তো আমি যতদূর জানি যে এটা মুসলিম আইনে একটা সময় তালাকে তাউফিজ নামে একটা ইয়ে ছিল যে এরকম একটা পদ্ধতি ছিল যেই পদ্ধতির আওতায় একজন মুসলিম নারী হচ্ছে তার স্বামীকে তালাক দেওয়ার অধিকার অর্জন করতেন যদি তার স্বামী বিয়ের সময় তাকে বা তার হাজবেন্ড যদি তাকে পারমিশন দিত তাহলে এটা সে বাস্তবায়ন করতে পারতো তো এখনো কি বিষয়টা সেরকমই আছে ধন্যবাদ আমি ওই আলোচনায় যেতে চাই না এই জন্য কারণ এখানে সরিয়া আইনের অনেক বিধান আলোচনা করতে হবে আমাদের সরিয়া আইনে তালাকের মূল স্পিডটা ছিল স্বামীকে একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া হয়েছিল বিয়েটা সম্পর্কটা ছিন্ন করার জন্য এই জন্য একজন পুরুষেই পারত যেই কোনো কারণ ছাড়াই তার স্ত্রীকে তালাক দিতে শরিয়াতে তিন ধরনের এই ধরনের তালাক প্রদানকে মানে স্বামী কর্তৃক তালাক প্রদানকে তিন ভাগে ভাগ করছে একটাকে বলা হচ্ছে তালাকে আপনার তিন প্রকার আর কি সরি আমি নামগুলো ভুলে গেছি যে তালাকে হাসান তালাকে আহসান তালাকে বিদাত তালাকে হাসান হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা তালাকে আহসান হচ্ছে ভালো পন্থা তালাকে বিদাত মানে শরিয়ত সমর্থন করে না এমন একটা পন্থা আমি ডিটেলস সেখানে যাচ্ছি না এই তিনভাবে আর নারীকে অর্থাৎ স্ত্রীকেও আপনার কয়েক প্রকারের তালাক দিতে পারত একটাকে বলা হয় তালাকে তাউফিজ একটাকে বলা ইলা তারপর একটা হচ্ছে খুলা এই ধরনের এটা এগুলো আরবিটা আমি ওই জায়গায় যাই না এটা শরীয়তের বিধান না আমি আসলে क्वेश्चनটা কেন করলাম তাজুল ভাই ওটা মানে যেহেতু এখনো আমাদের ফর্মে আছে এই জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম অনেকেই জানতে চান হ্যাঁ তো তালাকে তাউফিজ খুলা এবং মুবারাত এই তিনটা স্ত্রী দিতে পারে স্ত্রী মূলত এই তিনটা হচ্ছে আপনার এটা কি বলা হয় আমরা সাব ডেলিগেশন একটা কথা আমরা আইনে বলি যে আমার ক্ষমতাটা আরেকজনকে ডেলিগেশন করে সেই ক্ষমতা বলে যে তালাক দেওয়া তিনটা প্রক্রিয়াই এরকম তালাকে তাউফিজ এবং খুলা এবং মুবারত প্রায় এরকম যে মূলত ক্ষমতাটা স্বামীর স্বামীর ক্ষমতাটা স্ত্রীকে দিয়ে তারপরে তালাকটা প্রদান করা হয় যে তালাকে তাউফিজটা হচ্ছে কি যদি কোনো স্বামী এবং স্ত্রী তারা বিয়ের আগেই সম্মত হয়েছে যে বিয়ের পরে যদি স্ত্রী ইচ্ছে করে তাহলে সে স্বামীকে তালাক দিতে পারবে এই ক্ষমতাটা স্বামী বিয়ের আগেই স্ত্রীকে প্রদান করে দেয় যে তুমি যদি ইচ্ছে করো তুমি আমাকে তালাক দিয়ে চলে যেতে পারো এটা স্ত্রীকে স্বামী তালাকটা প্রদান করে সেই প্রক্রিয়ায় তালাক প্রদানকে বলা হয় তালাকে তাওফিজ সেই শরীয়তের এই বিধানটা আমাদের মুসলিম যে আইন ছিল মুসলিম সরি মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড তালাক যে আইন উনিশশো চৌত্তর সালের সে আইনে আমাদের বিধি অনুযায়ী যে কাবিননামা তৈরি করেছিল কাবিননামার আঠারো নম্বর কলামে এই বিধানটাকে রাখা হয়েছে যে স্বামীকে স্ত্রী কি তালাকের স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে করিলে কি কি শর্তে অর্থাৎ বিয়ের আগেই যদি স্বামী তার স্ত্রীকে ক্ষমতা দিয়ে দেয় সেই ক্ষমতা বলে স্ত্রী তালাক দিয়ে দিতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা অনেক আগের এই নিয়ম কানুনগুলো বর্তমানে এরকম একটা নির্দেশনা আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের যারা আইন পলিসি নিয়ে সিনিয়র লেভেলে আছে তারা একটা নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে যে যে কাজী সাহেব সেখানে সব সময় হা মানে স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতাটা দিয়ে দিবেন মানে এখন আর আগের মতো জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন নাই সরকারি নিয়ম অনুযায়ী
আচ্ছা <laughs> <laughs> You're tuning to hey. Colors FM 101.6 Yeah 101.6 Assalamu alaikum Aapna prashno ti koron Acha, nama chere dile ki dharoner guna habe? Ki pori man taka hole, amar upar jakat pharo jabe? ইসলাম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর নিয়ে ইসলাম ও জীবন জিজ্ঞাসা মাওলানা মাসুম বিল্লা বিন রেজার সাথে প্রতি সোম থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল চারটা থেকে পাঁচটা কালের জেফ্যাম একশো এক দশমিক ছয়ে যেখানে তোমাদের কথা শুনতে থাকবো আমরা শোনো আমার মনের কথা মাসের প্রথম তৃতীয় ও পঞ্চম সোমবার রাত এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত কালের জেফ্যাম একশো এক দশমিক ছয় একশো এক দশমিক ছয় জীবনের দাঁড়ি পাল্লে দাঁড়িয়ে ওরা ঘুরে বেড়ায় আমাদেরই পাশে এদের কাউকে আমরা চিনি কাউকে ভয় পাই আবার কাউকে ঘৃণাও করি চাকরিটা হলো না বলে আজ তুমি আপনার চোখের সামনে হয়তো আসেনি কিন্তু এবার আসবে বলবে তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প নিজেকে ভালোবাসার গল্প বেঁচে থাকার গল্প শুধুই লাভ লিভিং এ সেটাকে কিন্তু গণ্য করা হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু প্র্যাকটিসটা ছিল সামাজিক প্রচলন মধ্যে দিয়ে আসছে আমরা এতক্ষণ মুসলিম আইন নিয়ে আলোচনা করছিলাম করতে হবে এবং পাশাপাশি আগে যে বিয়েগুলো হয়েছে বিবাহ নিবন্ধন হয় নাই সেগুলো আপনি ইচ্ছা করলে নিবন্ধন হয়েছে আমার জানা মতে এই পর্যন্ত প্রায় দুশোর উপরে বিলিফ তারা রাখে কিন্তু ছেদের যে যখন বিবাহ সম্পর্কটা ছিল একসাথে থাকতো তখন যা যা যেইভাবে পেত সব ভরণ পোষণের ব্যাপারটা সব কিছুই সে হিন্দু আইন বা এখানে রাজনৈতিক কারণে ধর্মীয় আইনগুলোকে সংশোধন করা হয়নি বা যুব যুগ করা হয়নি বা এগুলোকে সংস্কার করা হয়নি এর কারণ হচ্ছে পুরোটাই রাজনৈতিক কিন্তু আমার অন্যান্য দেশে হিন্দু বিশেষ করে আমরা যদি ভারত বা নেপাল এদের কথা বলি যে ওইখানে হিন্দু বিবাহগুলো রেজিস্ট্রেশনের বিধান করছে আইন করছে আমাদের এখানে সে ধরনের রেজিস্ট্রেশন আপনার তালাকে হ্যাঁ আমাদের এখানে সেভাবে আইন করা হয় নাই কিন্তু তারপরেও এটা প্রচলন হয়ে যাচ্ছে ওই আপনার এফিডেভিট করে দেয় অঙ্গীকার করে 